Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz siz bilan biologiya fanidan trik organizmlarda o'z-o'zini idora qilish organlari, ya'ni gumoral va nerv sistemasining evolyutsiyasi haqidagi mavzu bilan tanishib chiqamiz. O'tgan darsni mustahkamlash maqsadida sizga quyidagi savollar bilan murojaat qilmoqchiman. Ushbu rasmda qanday jarayon tasvirlangan? Demak, ushbu jarayonda yorug'lik ko'p bo'lgan hollarda xloroplastlarning joylashuvi tasvirlangan. Ikkinchi savol, qaysi organizmlarda nerv sistemasi butun tanani to'r shaklida o'rab olgan nerv hujayralaridan iborat? Javobingizni tekshiring. Demak, bo'shliq ichliklarda nerv sistemasi butun tanani to'r shaklida o'rab olgan nerv hujayralaridan iborat ekan. 3-savolimiz, filogenez deb nimaga aytiladi? Ana endi javobingizni tekshiring. Demak, trik organizmlardagi har bir organlar sistemasining tarixiy rivojlanishi filogenez deyiladi. Tortinch savolimiz. Qaysi hayvonlarning nerv sistemasi zanjir tipida tuzilgan? Demak, xalqali cholchanglarning nerv sistemasi zanjir tipida tuzilgan. Javobni to'g'ri topdingiz. Bo'g'im oyoqlarining nerv sistemasi xalqali cholchanglarning nerv sistemasiga o'xshash, lekin funksional jihatdan ancha murakkab tuzilgan. Nerv sistemasi xalqum usti, xalqum osti nerv tugunlari, xalqum atrofi nerv halqasi va qorin nerv zanjiridan iborat. Qorin nerv zanjiridagi juft nerv tugunlarining qo'shilishi natijasida nerv markazlari, ya'ni tugunlari yiriklashgan. Bosh bo'limida esa asosiy sezgi organlari joylashganligi uchun nerv markazlarining hajmi ham kattalashgan. Ushbu darsimiz ikki soatga mo'ljallanganligi uchun siz ushbu darsimizning birinchi soatida nerv sistemasi filogenizining to'rt bosqichga bo'linishini o'rganib olgan edingiz. Uning uchta bosqichi bilan siz o'tgan darsda tanishgan edingiz, to'rtinchi bosqichini esa bugungi dars orqali bilib olasiz. Demak, nerv sistemasi filogenizining to'rtinchi bosqichi naysimon tipdagi nerv sistemasi hisoblanadi. Barcha xor dalillar uchun xarak berli bo'lib, nerv hujayralari nerv nayi bo'ylab bir xilda joylashgan. Xor dali hayvonlar bitta tipga mansub bo'lganligi uchun ularning nerv sistemasi tuzilishida umumiyliklar mavjud. Tuban xor dalillarda nerv nayi markaziy nerv sistemasini, undan chiquvchi bir qancha nervlar periferik nerv sistemasini tashkil qiladi. Hayvonlarning tuzilishi murakkablashgan sari ularning nerv sistemasidagi tuzilishlar ham sezilarli darajada o'zgarib boradi. Nerv sistemasining keyingi bosqichi hayvonlarning xulq atvorini ta'minlaydigan bosh miyaning shakllanishi bilan bog'liq. Sut emizuvchilarda ayniqsa nerv sistemasi kuchli rivojlangan. Nerv sistemasini biz ikkiga bo'lib olamiz. Demak, u markaziy nerv sistemasi va periferik nerv sistemasi. Markaziy nerv sistemasining o'zi yana ikkiga bo'linadi, ya'ni bosh miya va orqa miya. Periferik nerv sistemasi esa yana ikkiga bo'linadi. Ular bosh miya chiquvchi nervlardan va orqa miya chiquvchi nervlardan tuzilgan. Bosh miya esa 5 ta bo'limdan iborat bo'lib, ular oldingi miya, uzunchoq miya, miyacha, o'rta miya va oraliq miyadan iborat. Bajaradigan funksiyasiga ko'ra ham biz nerv sistemasini ikki qismga bo'lamiz. Ularning birinchisi 
somatik nerv sistemasi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi esa vegetativ nerv sistemasidan iborat. Vegetativ nerv sistemasining o'zi yana ikkiga bo'linadi. Ularning birinchisi simpatik nerv va ikkinchisi esa parasimpatik nervlardan iboratdir. Baliqlarda bosh miya unchalik katta hajmga ega emas. Oldingi miya esa yarim sharlarga bo'linmagan. A suvda va quruqda yashovchilarda esa oldingi miya yarim sharlarga bo'lingan. Lekin harakatlarning soddaligi tufayli miyachasi yaxshi rivojlanmagan. A sudrali biruvchilarning quruqlikda yashashga o'tishi munosabati bilan endi ularning miyasining murakkab morfologik va funksional tuzilishi ancha murakkablashgan. Ularda oldingi miya boshqa Miyaning boshqa bo'limlariga nisbatan ancha yiriklashgan, miyachasi ham ancha rivojlangan. Qushlarda esa xulq atvorining murakkablashuvi, nasl uchun qayg'urishi, instinkti bo'lganligi uchun ularning bosh miyasi ancha yaxshi rivojlanganligidan dalolat beradi. Sut emizuvchilarda esa Oldingi miya yarim sharlari poslog'i kuchli rivojlangan. Unda ko'rish, eshitish, tuyg'u, harakat analizatorlarining oliy markazlari, shuningdek, oliy nerv faoliyatining markazlari joylashgan, ularda ham miyacha kuchli rivojlangan. Bu yerda sodda hayvonlardan tortib, yuqori hayvonlargacha miyasining tuzilishi ko'rsatilgan. Mana oxirda sutimizuvchilar sinfining miyasining tuzilishini siz ko'rib turibsiz. Ana endi gumoral boshqarilish nima? Demak, hayotiy jarayonlarni gumoral boshqarish o'simliklar, zamburuqlar va hayvonlarga xos bo'lib, u evolyutsiyaning dastlabki bosqichlarida paydo bo'lgan. O'simliklar va zamburuqlarda gumoral boshqarilish Diganda nimani tushunasiz. Demak, o'simliklar va zamburuqlarda gumoral boshqarilish bu biologik faol moddalar, ya'ni fitogarmonlar va alkaloidlar orqali amalga oshiriladi. Biologik faol moddalar o'simliklarda o'tkazuvchi to'qimalar, zamburuqlarda esa mitsellining gifalari orqali barcha hujayralarga yetkaziladi. Hayvonlarda gumoral boshqarilish endokrin sistemasiga kiradigan ichki sekretsiya bezlari tomonidan ishlab chiqariladigan biologik faol moddalar, ya'ni garmonlar orqali amalga oshiriladi. Mazkur garmonlar organizmning ichki muhiti bo'lgan qon va limfa suyuqligi, shuningdek, to'qima suyuqliklari orqali tanaga tarqaladi. Ana endi organizmning o'z-o'zini boshqarishining nerv va gumoral usullari bir-biri bilan chambarchas bog'langan. Nerv sistemasi faoliyatiga qon bilan yetib kelgan garmonlar doimiy ravishda ta'sir ko'rsatsa, ichki sekretsiya bezlaridan ajraladigan garmonlar miqdori va qonga quyilishi nerv sistemasining doimiy nazoratida bo'ladi. Himoyalanish xususiyatlarining bosqichlari. Demak, organizmlarda himoyalanish xususiyatlarining bosqichlariga keladigan bo'lsak, birinchi bosqichda organizmga yuqumli kasallik qo'zg'atuvchilarning kirishining oldi olinadi. Ikkinchi bosqichda esa qonning oqqon tanachalari, ya'ni likotsitlar faoliyat ko'rsatadi. Va uchinchi bosqichda esa organizmga kirgan yod moddalariga qarshi antitelo va antitoksinlar ishlab chiqariladi. Xo'p, antitelolar nima? Antitelolar bu organizmga kirgan mikroblarni bir-biriga yopishtirib, parchalab yuboradi. Xo'p, antitoksinlar esa mikroblarning hayot faoliyati natijasida vujudga keladigan zaharli moddalarni neytrallab, ya'ni oraliq formaga keltirib, parchalaydi. 
immun başkarış nema. Demek bu organizmanın hayat faaliyetine bir bütün tizim sıfatı da yod maddelerine nisbeten bar kararlığını tamirleşge yönaltırılgen jarayonlarının yığındısı xüsablanadı. Immunitet nema. Immunitet bu, hayvanlarda immun tizimi arqali, osimlik ve zamuruhlarda ise hücayra qabığının müstahkamlığı ve hımaya maddeleri, mesela fitoncit ve antibiotikler arqali tamirlanadı. Demek ki, organizm yaxlıt sistemi onun oz ozını baş karışı nerf ve indokrin sistemalar. Hımaya xüsusiyyatı immunitet orqali amalga aşırladı. Demek ki, immunitetini sodda qilib aytadigan bo'lsak, organizmlarning yuqumli ta'sirliklarga qarshi kurashish qobiliyati hisoblanadi. Demak, aziz o'quvchilar, bugungi mavzuni tushunib olgan bo'lsangiz, mavzumiz oxirida esa uyga vazifani belgilab oling. Demak, uyga vazifa darslikdagi mavzuni o'qib, tahlil qiling va darslikning 208-sahifasida berilgan jadvallarni to'ldirib keling. Shu bilan darsimiz nihoyasiga yetdi. Salomat bo'ling.